¿Querés trabajo en el Reino Unido? ¿Querés saber qué empresas te pueden traer desde donde sea que estés? Quédate hasta el final del video que te lo cuento todo. El Brexit ha dificultado la inmigración al Reino Unido, especialmente para aquellos que vienen de la Unión Europea. La buena noticia es que gracias al Brexit el mercado laboral se ha abierto mucho para muchos inmigrantes de todo el mundo. Si Brexit no fue suficiente para causar una crisis global, existe una pandemia global que ha creado escasez de trabajadores en muchos sectores, desde desarrolladores de software, conductores de camiones, enfermeros, profesores y hasta carniceros. Brexit significa que una persona de España o de Italia o de Portugal debe pasar por el mismo sistema de solicitud de visas que una persona que venga de América Latina, por ejemplo. Y por qué no probar tus oportunidades ahora para emigrar al Reino Unido y trabajar en tu habilidad o tu profesión. En mis videos siempre te animo a que no renuncies a tus sueños y probes suerte. Y te puedo decir por mi propia experiencia que no hay muchas cosas más satisfactorias en la vida que ser un empleado deseable y poder moverte al país que vos quieras. Y por eso hemos lanzado un sitio web llamado sapodeotropozo.com y te animamos a visitarlo y tal vez leer algunas historias. Y parte de este proyecto es acceder a un listado de empresas que quieren traer gente al Reino Unido, el famoso Sponsors List. También te animamos a suscribirte al boletín, al newsletter, donde compartiremos muchas historias de las que no hablamos mucho en este canal. Compartiremos películas, libros y cualquier cosa que nos inspire. Así que esperamos que disfrutes del boletín, del newsletter y te dejaremos el link en la descripción del video. Y ahora te contaré más sobre este Sponsors List, las empresas en el Reino Unido que quieren traer trabajadores. Tal vez vos seas uno de los elegidos. Como te conté en, una, en un video anterior, este listado es del gobierno, ¿ok? Esta es la página oficial del gobierno, .gov.uk, donde podrás encontrar todas las compañías, las empresas que quieren traer gente al Reino Unido. Pero el problema de este listado es que es muy difícil de buscar. Es muy difícil, tenés muchas, muchas empresas, muchas entradas, pero es difícil de buscar. Es por eso que hemos creado este listado en sapotropozo.com, donde... Está basado en el listado del gobierno, pero tenemos, claro, pusimos acá un disclaimer, ¿ok? Porque este listado puede cambiar, puede cambiar de un tiempo a otro. Pero nosotros trataremos de mantenerlo actualizado, una vez al mes o algo así. Pero bueno, te explico. Acá lo que tenemos es, puedes filtrar por compañía, por town o pueblo, county o departamento y el tipo de, de visa, digamos. Entonces, lo que te quiero demostrar es que, por ejemplo, si vos sos, y gracias a la gente que, que votó en el, el community, en la comunidad del canal, Software Developer es uno de los, los que tuvo más votos. Así que, por ejemplo, si aquí ponemos Software, vos ves que tenemos 330 resultados, 330 entradas, vos ves aquí la compañía, the company, the town y el tipo de, de visa o de route, que también el tipo de visa y de route lo expliqué en el video anterior, pero vos puedes ir a, a ese video y fijarte más o en la página, en el sitio web, la página oficial del gobierno, ok? Este video lo trato de hacerlo más rápido en la búsqueda. Bueno, entonces podemos buscar por company en company ponemos software y en town ponemos london, ok? y vas a encontrar 128 res resultados y podemos buscar en Google el nombre de la compañía que ya lo busqué aquí, por ejemplo la primera se llama Absolute vos pones aquí Absolute y te sale la website de la compañía también te sale este Go.uk que es bueno porque te confirma que es una compañía es una sponsor, es una compañía que puede traer gente a Reino Unido entonces si vos abrís la, 
Por ejemplo, esto es lo que te estaba diciendo. Me confirma, es una sponsor porque está en la página del gobierno. Que es una compañía que es una sponsor y puede traer gente de afuera del Reino Unido. Y en la página oficial, vos podés ver eh, careers. En la parte de careers, you can see here, we are hired. Entonces, cuando vos abrís esa página, vos puedes ver lo que están buscando. Bueno, parece que esta empresa está buscando también en Canadá, pero seguramente tiene muchos lugares. Estados Unidos, veo que Vietnam, Estados Unidos remote, Reino Unido, acá, United Kingdom también. Y bueno, y, y así es como puedes buscar. La segunda empresa es de acá, Aerona Software. Lo mismo, vas a Google, pones la, el nombre de la compañía, vas a al sitio web de la empresa, vas a careers, careers, ok, este te abre otra página y acá te sale lo que piden, software developers, software security, QA, quality engineer, send your CV aquí, ¿me entendés? Y también esta la confirmo que es de la Gov UK, esta página me dice que esta compañía es una sponsor, que es una buena, una buena señal. O sea, todo viene desde Google, ¿no? Vos pones en Google, vas a la página oficial o a Careers. Y donde vas a ver todo lo que es trabajo. Esto me confirma que es una sponsor. También tenés LinkedIn si querés explorar más. Pero bueno, vos creo que ya tenés la idea. La idea es que desde aquí vos filtrás. Si vos sos software developer. Alguno men mencionó engineer o eso. Vos pones engineer. Si querés pones el filtro de la ciudad o no. Y... Haces el mismo procedimiento, ¿me entendés? Por ejemplo, este engineer es fire engineering, building service engineering. So, hay muchos. Bueno, tenés 47 resultados, pero porque filtramos por London. Pero si no filtramos London, nos sale 346 resultados. Pero la idea siempre es esa. Busca en el nombre de la compañía tu profesión. Por ejemplo, alguien me dijo chef. Bueno, es chef. Y también te sale, bueno, te sale 11 resultados, pero lo mismo. Vos buscas en Google el nombre de la compañía, con el nombre de la compañía de este listado. Si vamos otra vez, hacemos la misma búsqueda. Chef World UK. Entonces vos tenés esto del gobierno, que sí, es un sponsor, te confirma. Y esta es la página de eh, la compañía. Entonces si la abrimos, tal vez podamos encontrar más información. Pero me entendés, todo viene de aquí. Por eso es que construimos esta website para que te ayude a buscar en cualquier profesión que vos querés. Alguien mencionó nurse o enfermero o enfermera. Vos podés nurse. Bueno, acá tenés 50 resultados. Alguien mencionó electrician. Tenés 81 resultados. Bueno, y esto te da el nombre de las empresas que viene de la página oficial del gobierno, ¿ok? Vos, bueno, es tu, es tu laburo, es tu trabajo ir por todas las, las que vos quieras, ¿viste? También podés buscar por solamente ciudad o county, London me sale 20.000, la que sale también Edimburgo, si querés me salen 507 resultados. Y bueno, te, te pones a buscar, de, normalmente, bueno acá tenemos varios routes, skill worker es creo que la más, la más común. Y alguien me preguntó si toman gente desde el lugar donde residís si toman gente de tu país por ejemplo si, si permiten trabajar remotamente bueno encontramos me parece que en un adver encontramos remote y creo que bueno eso depende de la empresa lo que yo he observado por ejemplo en la empresa que yo trabajé en Edimburgo viste que yo vine en Noruega vine a Edimburgo eh, yo sé que esa empresa se les hacía muy difícil conseguir gente en Edimburgo entonces se abrieron más para conseguir gente desde Escocia o desde el Reino Unido. Tal vez el siguiente paso sea, bueno, no conseguimos gente aquí, tenemos que abrirnos más y traer gente o contratar gente remotamente desde afuera. No lo sé, eso yo creo que vamos en esa dirección realmente. Yo creo que hay mucha gente que puede trabajar remotamente. Eh, claro, dependiendo de tu profesión, ¿no? Si vos sos enfermero o chef, claro, es otra cosa, ¿no? Es es requerido que vos tenés que estar físicamente, bueno, este listado te puede servir, las compañías que quieren traer gente al Reino Unido. Y para recibir el link de este listado, de este buscador, digamos, vos tenés que suscribirte al canal, claro, por supuesto, y también suscribirte al newsletter de Sapo de Otro Pozo, el link lo dejaré en la descripción. Y cuando te suscribís, inmediatamente recibirás el link para este, esta web, este buscador que construimos en la, en la página web, ¿ok? 
Y, y si no querés eh, recibir el boletín o newsletter o qué sé yo, eh, es muy fácil de, de darte de baja. No hay ningún compromiso si vos no, no querés recibir nada, solamente querés recibir el link del sponsor list. Te tenés que suscribir si sí, la primera vez y después, bueno, te das de baja y ya está. ¿no? Y fíjate bien de recibir en tu email, capaz que lo recibiste en el spam folder, normalmente llega a esos lugares. Si estás diciendo, oh, no recibo, no recibo el email, bueno, busca en el spam, ¿ok? Y bueno, espero que de esta manera te haya ayudado o te haya motivado a aplicar una solicitud de visa de sponsor. Hacémelo saber en los comentarios aquí abajo, gente. Bueno, gente, espero que este video haya sido útil para vos. Si no estás suscrito, suscríbete y presiona la campanita de notificación para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y si sabes de gente que le interese este tema, bueno, compartí este video con todas las amistades o familiares o qué sé yo, ¿ok? Suerte, gente. Adiós. Marcelo aquí de Sapo Otro Pozo y Mónica, la directora del canal en la producción. Ok, gente. Bye, bye.